డి డాక్టర్ టీవీ మా అబ్బాయి వయసు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు బాగా ఆయాసంగా ఉంటే డాక్టర్ని సంప్రదించాం పరీక్షలు చేసి పలుమునరీ త్రాంబోసిస్ అన్నారు హార్ట్ నుంచి లంగకెళ్లే రక్తనాళం బ్లాకేజ్ ఉందన్నారు దీనికి మీ సలహా ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం దీని పల్లెనరి త్రాంబో ఎంబలిజం అని అంటారండి అంటే ఈ రక్తనాళాలలో క్లాట్ ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది ఇలాంటిది జరిగినప్పుడు ఇది కొంచెం ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ ఏంటండి డెఫినెట్గా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయడము అలాంటిది చాలా వరకు అవసరం ఉంటుంది దీనివల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ తగ్గిపోవడము సడన్గా చెస్ట్ పెయిన్ రావడము సడన్గా గిడ్డినెస్ రావడము ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటాము సడన్గా ఆయాసం పెరిగిపోవడము ఇలాంటి సిమ్టమ్స్తో ఉంటాయి జనరల్గా అండ్ బేసిక్గా కాంప్లికేషన్ ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజన్ సప్లై చేయడం అనేది తగ్గిపోతుంది సో మేము ఆక్సిజన్ చెక్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం అలాంటివి కనిపిస్తుంది సో ఆక్సిజన్ సప్లిమెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో వీళ్ళందరికీ కూడా జనరల్గా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయడం అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ దీనికి తొం చికిత్స ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దానికి సరిపడే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ సిటీ స్కాన్ ఫైరల్ సిటీ యాంజియో అని అండ్ కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు కూడా చేస్తాం మేము డీ డైమర్ అని అండ్ టూ డీ కో అని టెస్ట్లు అన్నీ చేశాక పల్మరీ త్రాంబో ఎంబలిజం ఉందని నిర్ధారణ అయితే కనుక దానికి సరిపడే యాంటీ కాగ్లన్స్ అంటే ఆ క్లాట్ బ్రేక్ చేయడానికి కొన్ని మెడిసిన్స్ అర్లీగా హాస్పిటల్కి రీచ్ అవుతే కనుక కొన్ని ఇంజక్షన్స్ రూపంలో ఫాస్ట్గా ఇవ్వచ్చు అప్పుడు ఆ క్లాట్ అనేది టోటల్గా మనము దాన్ని బ్రేక్ చేయవచ్చు అన్నట్టు సో ఏదైనా కూడా ట్రీట్మెంట్ అర్లీగా స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆక్సిజన్ సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ చాలా వరకు అవసరం ఇది యంగ్ ఏజ్లో థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ యంగ్ ఏజ్లోనే వచ్చింది కనుక మీకు వేరే ఏదైనా జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇలా ఎందుకు క్లాట్ ఫామ్ అయింది అన్నది కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది కనెక్టివ్ టిష్యూ ప్రొఫైల్ అని కొలాజన్ ప్రొఫైల్ అని ఇలాంటివి కూడా కొన్ని టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదే కాకుండా కొన్ని కాగులేషన్ ఫ్యాక్టర్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని ప్రోటీన్స్ ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే జనరల్గా ఇది ఇమోబిలైజ్డ్ వాళ్ళలో పెద్దవాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తుంటాము అంటే ఎక్కువగా మొబిలిటీ లేకుండా బెడ్ రిడన్ పడుకొని ఉన్న ఉంటున్న వాళ్ళకి మూమెంట్స్ లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి కాళ్ళల్లో ఈ బ్లడ్ రక్తనాళాల్లో క్లాట్ ఫామ్ అయ్యి అది మళ్ళీ లంగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు త్రాంబో ఎంబలిజం అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో యంగ్ ఏజ్లో మామూలుగా యాక్టివ్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా వచ్చిందంటే అది వేరే కారణాలు జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది మనం టెస్ట్ చేయించుకోవడం చాలా ముఖ్యం అండ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా దానికి చాలా రోజులు ఉంటుంది కొంచెం ఎక్కువ కాలం వాడాల్సి ఉంటుంది మినిమమ్ సిక్స్ మంత్స్ కొంతమందికి ఒక్కొక్కసారి డిస్ ఫ్యాక్టర్స్ అండర్లైన్ క్యాన్సర్ కూడా ఉండొచ్చు లంగ్ క్యాన్సర్ కానీ వేరే ఎక్కడైనా కూడా క్యాన్సర్తో కూడా ప్రీడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్ లాగా ఉండొచ్చేది సో దానికి కంప్లీట్గా ఇవాల్యుయేట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ సో క్రానిక్ ట్రీట్మెంట్ వాడాల్సి ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ ఆర్ కొంతమందికి లైఫ్ లాంగ్ కూడా ఇవ్వాల్సి